你讲到这个草莓跟观光的结合哈，对，你觉得专业、呃？我都觉得蛮开心的。嗯，为什么你知道吗？因为我觉得，呃，我农场已经经营二十六年了，嗯，那、啊、草莓只有四年，嗯，那以前二十六年都是夏天的时候这个莲花季，但是呃，在种草莓之后呢，你会发现到，呃，爸爸妈妈带着小朋友那一种嬉笑声非常的多，嗯，非常好玩。那为什么？因为我会觉得说，大家可以去参考看看，就是说，哎，你可以看一下一个室内的温室草莓，因为我们平时在生长过程是不准进出的，嗯，里面的作业都是自动作业系，很多自动作业系统，好，所以说这个病虫害部分就比较好控制，然后，那在草莓季的时候才开放给观光客可以进去这个里面，嗯，好，因为已经可以采果了嘛，哈，那我们的行销方式这两年就是蛮蛮顺畅的，就是说，呃，因为我们。林家古厝休闲农场就是一定有一个古厝嘛，那一百三十二年的古厝，那我们的古厝里面做了什么？做了 DIY 活动，哦、就可以采了草莓之后呢，可以去那边做草莓糖葫芦 DIY。这个小朋友做了最开心的一件事情。好、嗯嗯哦，那你到那边去采草莓，可以采果，可以体验，那又可以在那边用餐喝下午茶。那我们在内部里面有做了一个。呃，不管你是一个人去、两个人去、三个人去、多少人去，我们都会有一个套装组。那这个部分就跟我们的农业生产、农业生产以外去做一个产业的附加价值。那我觉得这个效益，我觉得是蛮不错的一个效益。那客人觉得说，哎，你到这边来，我去采果，采完果之后，呃，用个餐，啊，再去做个 DIY， 啊、呃，再喝个下午茶，这整个流程。呃，我发现这这这两这两年当中哈，客人的反应的非非常的不错啊。那我觉得说，在农业生产以外的这个附加价值，会把这个产业呃，应该应该讲就是说会提升非常非常的多啊。讲到这个我就非常的开心，因为常常看到这些小朋友玩得非常开心，吃得非常开心，我觉得蛮不错的。哎、欸，可是过去您种莲花，莲、嗯、花也一样会有客群啊，可是莲花的客群就跟草莓不一样。呃，莲花的客群跟草莓的客群完完呃，几乎的应该讲百分之八十跟二十的落差哦。Oh. 对，那如果说是莲花季的时候呢，大概就是呃年纪呃就是说稍微增长啊，阿阿公带孙子啊这些的比较多啊。现在都是草莓季的时候，是年轻爸爸爸妈妈带着自己的小朋友在那边在那边做在那边玩的比例。就是说百分之二十跟八十的这个、哦、这个落差,差，那我觉得他每次玩得很开心，我就觉得看起来做这个还蛮蛮不错，蛮好玩的。<笑>就是在自己的农场也觉得有生气啦，嗯、有黑商人生意的来。对，变成年很年轻化，嗯，甚至农场的一些工作工作人员也都一直都年轻化，嗯，嗯这个年轻化才是未来了。